the orphanage. Молитесь за тех детей, которые приняли спасение в детском доме в Бельцах. Николета, Богдан, Максим, Анна, Галина, Галина, one of the teachers. И одна из воспитательниц. Pray for Andre. He's sick. He will not be in Belch today. He wrote me this morning. он заболел. Позвонил мне утром. And uh, he's got uh, some problems, so I don't know if he's even going to the village today. Я не знаю, если он поедет. So I think they had to cancel services out there today. Pray for Brother Kostya in, in uh, Slobozhaya, Russia. Uh, and and uh, Karn Gosh and, and Chorbachi today. So pray for him today. Yeah, so we appreciate the Lord here. Uh, keep praying for my granddaughter. I really appreciate you praying about that. She's trying. Uh, she's going to counseling and everything. Doing, doing pretty good. Um, also pray uh, for McCurdy who's gone now. Pray for Car uh, Krasnaya, the church out there. Uh, continue to pray for the Mel uh, church in Belts. We appreciate you praying. So we're looking forward to seeing what God will do there too. Don't forget, don't forget now, Easter service on the 16th. Don't forget, invite people out. We're going to have special invitations printed up. And, and hopefully some uh, good music and that, so we'll pray. We got a new book today, uh, How to Fight the World. Как противостоять миру? What's it mean to have a great church? И что значит иметь великую церковь? People say, is it big? А люди говорят, вот там много членов. No, not really. Нет, это не так. Мог Бог. You need to read this book to get that information. Поэтому прочитайте эту книгу, чтобы знать, что значит великий в Божьих глазах. Keep praying one for another. Pray for Rado. He's sick today as well. Также за Радо он приболел сегодня. He's sick today. Keep praying for him. Молитесь за него. Just pray God will work in people's lives here. Молитесь, чтобы Бог продолжал работу в людских сердцах. Фуруслан. Да, 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 я понял. Кто не знает, у меня есть друг, он верующий, его зовут Фуруслан, он живет в Кочеверах. И он жил в психоневрологическом интернате. У него проблемы с эпилепсией. Его год тому назад или чуть больше перевели в социальный дом, где он жил как, как всегда дома. И сейчас его обратно перевели на лечение в интернат. Окей, мы молимся, Паш. Потому что, ну, понятно, что жить дома нам не лучше, чем... Понятно. All right. Let's stand for prayer. Father, we're thankful for the grace of God. Thank you for being good to us this morning. Lord, thank you for uh, the kids getting saved in the orphanage. Thank, thank you, Lord, for uh, uh, for Pasha this morning and his friendship with Ruslan. We pray, O oh God, for him and you continue to heal this man and bring him up out of that bed of affliction. And Father, we pray for Andre this morning who's sick at home. Pray comfort him and strengthen him. Lord, we just pray that you'd have your way in this service today. You'd bless our hearts as we listen to the preaching and as we sing songs. Bless each one that comes this morning. In Jesus' name. Amen. Amen. Давайте найдем несколько пений на русском языке. 102 номер. Дружба верная, радость полная только под рукой Всевышнего. 102 номер. Пожалуйста.
Družba verna ja, rada špolna ja, to je kapa drukoj živiš neva. Mir dječoj trikoj, duk lekoj et moj, to je kapa drukoj živiš neva. To je kapa boge, mje ustrašuć ja ničevo, to je kapa boge. Toj ka padru koj še veš neva, šlad ka žešni put, šaš tem deši grud. Toj ka padru koj še veš neva, bleže oči dom, vežut každi nom. Toj ka padru koj še veš neva, toj ka bodje, ne uškaš už ja nečevo. Toj ka boge, toj ka padru koj še veš neba, neba je uspredat, ne zapašen ja, toj ka padru koj še veš neba. Pljone mir duši, nahažu tiši, to je ka padru koj še veš neva. To ka boge, ne uštrašu ja nečevo, to ka boge, to je ka padru koj še veš neva. А нет другой лучшей песни номер 130. Люблю мой спаситель и знаю ты мой. Когда он заботится обо мне, нам хочется Amen. любить его. Пожалуйста. 130. Люблю мой спаситель и знаю ты мой. Тобою спасен я, а жизни путем. Меня, чтоб избавить, отдал ты себя. Люблю мой спаситель, люблю я тебя. Люблю, но ты первый меня Ваш любил и мне на Голгофе спасение купил. Ты умер за грешник, без меня любя. А люблю мой спаситель, люблю я тебя и жизни. Смерти хочу я тебе, да коли живу твоє імя двали, і да жита смерти твердий про себя люблю мой спаситель люблю я тебя обители славы в небесном краю ведь сон на теле святый вечнования воздержен от сон мне спасенец твою, люблю мой спаситель, люблю я тебя. Пожалуйста. Сто сорок. Явил. Явил. Аминь. Amen. Amen. Peče Salvatoru, peče Lindia, je što je jel traješte i dori imbrekat. In sem deke svemine je glasu ljubitor, šike na kema vine je vražutor. Je vel, je vel, še veste v domnu mjel, kur vini ne 
de meio ver que que arca drumo greu ia ver ia ver sabada de medad e porte nem a ver ia ver a ver Breveste tragamento, lembrando ver a sá, e ver de alguém de grige, e eu não vou me esperar. E eu estou me recado, e eu não vou me esperar. E eu vou me esperar, e eu vou me esperar, e eu vou me esperar. Comini me de meu beste que há no drum no reu. E eu viu, e eu viu, sabada e eu me dat. E importe e nem a me viu. E eu viu, e eu de verão. Seu deus pe bucuri e que tante glace viu. Eterno aleluia, spre glória do Cristo. Que eu não me estimine, lá fiel de blinde bom. Esperante e lumine, que vem de drum. E eu viu, e eu viu, trai este dom do meu. Com inime de viu, veste que a pedrum do meu. E eu viu, e eu viu, sabada e eu me dat, importe e nem a me reu, e eu vi, cuide e verat. Ok. Vinga um, o fruto não está. Grazie. No, 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 no. Take my life and let me be your Petrochini, <laughs> Let me be seated this morning. А занимайте ваши места, пожалуйста. Вооружитесь вашими карандашами, библиями, блокнотами. Take your Bibles this morning to Genesis chapter 22. And I want to bring you a message. I think it will be very important in our lives here. And it's a story you probably know a little bit about. 
In Genesis 22, and look at verse 1, it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. И было после этих происшествий, что Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, и он сказал, вот, здесь я. Said, son, Moriah, mountains, и сказал он, возьми теперь сына твоего, единственного сына твоего Исаака, которого ты любишь. И пойди в землю моря, и там принеси его в сжигаемое приношение на одной из гор, о которой я скажу тебе. И встал Авраам рано утром, и оседлал осла своего, и взял с собой двоих из молодых людей своих, и Исаака, сына своего, и наколол дров для сжигаемого приношения, и встал, и пошел на место, о котором сказал ему Бог. Затем на третий день Авраам поднял глаза свои и увидел то место издалека. И Авраам сказал Авраам молодым людям своим, останьтесь вы здесь со слом, а я и мальчик пойдем туда и будем поклоняться и возвратимся к вам. И Авраам и взял Авраам дрова сжигаемого приношения, положил на Исаака, сына своего, и взял огонь в руку свою и нож, и пошли оба вместе. И заговорил Исаак к Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой, и он сказал, здесь я сын мой. И он сказал, вот огонь и дрова, но где ягненок для сжигаемого приношения? И сказал Авраам, сын мой, Бог обеспечит себе ягненка для сжигаемого приношения. Так шли они оба вместе. И пришли на то место, о котором сказал ему Бог, и соорудил Авраам там жертвенник, и разложил дрова, и связав сына своего Исаака, и положил его на жертвенники на дрова. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. И и возвал к нему ангел Господень из неба и сказал, Авраам, Авраам. И он сказал, здесь я. И он сказал, не налагай руки твои на мальчика и не делай ему ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, поскольку не пожелал сына твоего, единственного сына твоего для меня. И поднял Авраам глаза свои и увидел, и вот позади него баран, запутавшийся в чаще рогами своими, и пошел Авраам, и взял барана, и принес его в сжигаемое приношение вместо сына своего. И назвал Авраам имя места того Егова Ири, как и до сего дня, говорится, на горе Господа усмотрится. Помолимся. Наш Небесный Отец, мы нуждаемся сегодня в Твоей помощи. И мы знаем, что дьявол желает только разрушить проповедь, чтобы она не достигла человеческих сердец. Но мы молимся о Твоей драгоценной крови, о мой нас своей драгоценной крови. Очисти наш ум от греха. 
God's messages from getting to our minds and hearts so we can be different than this world. От того, что бы помогло бы этой проповеди быть в нашем разуме. Lord, help our love to be without dissimulation, like we heard this morning. Помоги, чтобы наша любовь была без притворства, как мы слышали этим утром. We pray, God, your Spirit would work in our hearts and change us for Jesus Christ. Я молюсь, чтобы твой дух работал в наших сердцах и менял нашу жизнь. Lord, as we look into this uh, Abraham's life, и тогда, когда мы смотрим на жизнь Авраама, if there be any Isaacs in our life that would hinder us from being more like you, Lord, please show it to us. И есть, пожалуйста, покажи нам. Father, I pray that you minister your word to each heart. И я прошу ты послужить своим словом каждому сердцу. In Jesus' name. Во имя Иисуса молюсь. Amen. Amen. You can be seated. Занимайте ваши места, пожалуйста. A faith cannot be tested, cannot be trusted. If you can't test your faith, how can you know that it's true? How do you know that this is trustworthy? How do you know it's genuine, brother? How would you like to go to maybe a, a Germany tomorrow on an airplane? How would you like to go on an airplane that's never been но самолет он не испытал, он не проверил. I mean, they just built that airplane. They put all the parts, put the wing on, put you know the the engine together. Они только вчера построили его, поставили ему там крылья, мотор, но не испытали. How do you know it's trustworthy? Как вы знаете, что он довезет? How do you know it's genuine? Что он настоящий? How would you like to go to France or Germany or Paris tomorrow and then not be able to fly because the plane hasn't been tested? Вы не можете долететь до Германии, до Франции, куда вы отправляетесь, потому что этот самолет не испытан. I don't want to try something that hasn't been tested. Я не хочу пробовать что-то, что не проверено. I heard a lady was getting ready for surgery. И одна из женщин, она готовилась к операции. And the doctor came to visit her. И доктор пришел к ней посмотреть на нее. And the doctor said, hey ma'am, you really look really nervous here. И он ей сказал, ты выглядишь очень нервный. She said, I am nervous. She said, I've never had surgery before. И она сказала, да, я очень нервничаю, потому что я раньше. It's my first operation. Это в моей жизни первая операция. And the surgeon replied, I know how you feel. It's mine too. И он говорит, как бы ты ни чувствовал, я так же себя чувствую. Представьте. It's first. Most of you would like write the comfort insurance as something that's already been tested. How do you know that your faith is real if it cannot stand the test? Как вы можете, что вера действительная, если она не выдержит испытаний? Life is all about tests in your life. И жизнь она включает все экзамены вашей жизни. Here's Abraham. He's a friend of God, and he's facing the most supreme test of all time. Здесь Авраам, друг Божий, который встречается с самым важным экзаменом своей жизни. Look at Genesis 22, please, in verse one. Посмотрите на первый стих 22 главы. It came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here am I. И было после этих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему Авраам, и он сказал, Вот здесь я. Now, tempt here means test. А искушал значит проверял. God, God's testing Abraham. He'll test you too. Бог проверяет вас и проверял Авраама. Now remember, God never tempts anybody to do evil. Помните, что Бог никого не искушает так, чтобы сделать зло. Keep your finger there. Go to James chapter one. I just want you to see this. Держите закладку и мы посмотрим в Якова первой главе. James chapter one. Первая глава послания Якова. Verse thirteen. Let no man say when he's tempted, "I'm tempted of God," for God cannot tempt with evil, neither tempt He any man. Пусть никто не говорит, когда он искушаем, я искушаем Богом, ибо Бог не может быть искушаем злом. Ни он не искушает никого. But every man is tempted when he's drawn away from his own lust and enticed. 
Но каждый искушается, когда увлекается своей собственной похотью и соблазняется. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin when it's finished, it bringeth forth death. Затем, когда похоть зачала, она рождает грех, а грех, когда завершён, рождает смерть. So what's that mean? God will never tempt you to do evil. Бог не будет искушать вас сделать зло. Well, I did this evil because I was tempted. No, you didn't. You did it because you wanted to. Потому что был искушаем. Нет, ты не был искушаем. Ты сам захотел это сделать. So what it means in Genesis 22 is that God was putting Abraham to a test. He's not tempting him. Потому мы видим, как Бог ставит Авраама на экзамен. Он не искушает. He's going to test Abraham's faith. Он проверяет веру Авраама. There's a difference between temptation and testing. И есть разница между искушением и испытанием. A temptation is a demonic device meant to defeat us. И искушение это демоническое средство, чтобы нас сразить или but, поразить. But a test is a divine device meant to develop us. А испытание это Божий инструмент, чтобы развить или укрепить нас. The devil will tempt you to do wrong. Дьявол будет испытывать вас, чтобы сделать неправильное. The devil will tempt you to lie. Он будет искушать the вас. The devil will tempt you to cheat. И заставлять вас. The будет devil will tempt you to fall into lust and sin. И попадать в грех или в похоть. But God will never tempt us to lie or sin. Бог никогда не будет нас толкать нас на обман или на грех. The devil, the devil tempts us to get us to do wrong that we might stumble into something. Бог может понудить нас, испытывать нас, чтобы мы споткнулись об But God tests you to do right to give you a chance to stand. А Бог испытывает вас для того, чтобы дать вам шанс выстоять. He's trying, God's trying to get Abraham not to stumble. И Бог пытается понудить Авраама, чтобы он не стоял. Чтобы он выстоял. He's putting Abraham to a faith of test here. И он ставит Авраама на экзамен веры. So what God tells him, and He says, I want you to go to Mount Moriah here. И он говорит ему, вот иди в землю Моря. And by the way, Mount Moriah is Mount Calvary where Jesus is going to die. И это та земля, в которой Иисус умер. He said, I I want you to take your only son Isaac. I want you to offer him as a sacrifice unto me. И он говорит возьми своего сына Исаака и предложи его в жертву для меня. I think Isaac at this time was 17 or 18 years of age. And, Может быть Исааку теперь uh, немного лет. Abraham's well over 100 years old. А Авраам уже сто лет. Can you imagine the father and the son sitting around a campfire and and he's talking to his son and on the plains of Mount Moriah and he see Abraham looking over there at the face of Isaac and he says my covenant will be established with you Isaac he's telling him Imagine. И они сидят у костра на этой долине Мариа, и он говорит, мой завет с тобой, Исаак, когда тебе будет поручено. Abraham remembers a good time that they had together. И Авраам вспоминает то хорошее время, которое у них было вместе. He remembers Isaac as he held him in his hands as he was a baby. И он вспоминает Исаака, когда он держал его на своих руках, как ребенок. He remembers a time when he explained to Isaac hey, about the covenant that God's going to be made with the children of Israel. И он вспоминает тот завет, который он совершит со всем народом израильским. And he's thinking to himself, what's Isaac going to say now? И теперь он думает про себя, что же Исаак скажет на это? What will be the look on his eyes when I bind him to the altar? Как будут выглядеть его глаза, когда я его свяжу и положу на алтарь? What's his face going to look like when I have to take that knife and I have to jam it and plunge it into his chest? А что будет, если я вонзю этот нож в его грудь? What will his last words be? Каковы будут его последние слова? I can't imagine, brothers and sisters, being a father, knowing what Abraham had to do to his son, his only son, as a commandment God was putting him through. И я не могу себе представить, что бы отец сделал для своего единственного сына, чтобы избавить его. But Abraham passed the test. Но Авраам он прошел этот экзамен. But one thing I learned from this. Yeah, a new vision I was told is that what God wanted was not Isaac's life, but Abraham's loyalty, brother. 
То, чего Бог желал, это не жизнь Исаака, а привязанности, лояльности Авраама. God doesn't want your Isaacs, God wants you. Богу не нужен ваш Исаак, Богу нужны вы. I want, you, I want to give you some aspects to this test this morning that I think it'll help us in our Christian life. Я думаю, я поделюсь некоторыми аспектами, которые помогут нам этим утром. Number one. Во-первых, there's a devotional aspect to this test. А есть а, а, девоциональный аспект в этом экзамене. And the question this morning is: is do you love God supremely? И вопрос этим утром, любите ли вы больше Бога, больше всего? Why did God tell Abraham, I want you to offer your only begotten son on the altar? Почему Бог просит предоставь на жертвенник своего единственного любимого сына? Why? Because God had seen that Abraham was in danger of loving Isaac more than he was loving him. Потому что у Авраама опасность любить больше сына, чем любить Бога. Abraham was in danger of loving the gift more than the giver. И Авраам находится в опасности любить больше дар, чем тот, кого, кто дает. Abraham was in danger of loving the promise more than God who promised. И Авраам в опасности любить больше обещания, чем Бога, который обещал. You know what I know about God is God will never let anything take first place in our lives other than him. И Бог никогда не позволит чему-то занять первое место, кроме как Он должен занимать первое место. Look at the test. Посмотрите на экзамен. It was a powerful test. Это был сильный экзамен. Look at verse two. Номер второй стих. Take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest. Get to the land of Moriah and offer him as a burnt offering upon one of the mountains, which I'll tell thee of. И сказал он, возьми теперь сына твоего, единственного сына твоего Исаака, которого ты любишь, и пойди в землю моря, и там принеси его в сжигаемое приношение на одной из гор, о которой я скажу тебе. It's interesting, Genesis 21, Ishmael, Abraham's other son, he sent him away. И интересно, в 21 главе книги Genesis, он а, Исмаила, а, сына другого своего, он отсылает его. And now the commandment comes, take away Isaac now too. И теперь приходит повеление, возьми Исаака. God was asking for everything that Abraham had. И Бог просит у Авраама все, чем он обладает. You know what I know about our Christian life is God wants all of you. He wants everybody thing about you. He wants your life. He wants everything, your heart. И Бог желает все, что есть в вашем сердце, все, что им владеет. Our faith is not really tested until God asks us to bear what's un unbearable and do what seems unreasonable and accept what seems impossible. И Бог просит от нас того невозможного и то, что не подается пониманию и окажется, а нам невозможно это отдать. God was asking Abraham to give up his son a promise. Бог просит у него отдать обещанного сына. And even more than that, offer him on the altar. Принести его на алтарь. Can you imagine how that must have drained the life out of Abraham? Можете себе представить, как это вытянуло всю жизнь Авраама? When he heard it in his mind and heart, God said, "I want you to give your only son to me." Когда он услыхал в своем уме и сердце, что Бог просит его единственного сына. Can you imagine how his his stomach turned in a knot, which he didn't want to do? He didn't want to give the well, the one thing he loved the most. He didn't want to give that to God. И теперь его желудок, он свернулся в узел, и он а самое больше любит сына, и теперь Бог забирает его. Put yourself in Abraham's place. А положите себя а, на место Авраама. If there's anything that gets to the heart of parents, it's their children. И если что-то владеет сердцем родителей, это их дети. If our children are having a hard time, that gets us. If you ever see your child sick at home and can't get any reprieve, he's got a high temperature. It bothers you as a father. И если вы видите ребенка больного с высокой температурой, это беспокоит вас как родителя. It bothers you if you have to go to the doctor and your doctor tells you that your son he's got to have his arm amputated or he's got to have a a certain uh, 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 he's got to have an operation. It'll 
bother you to death about that. И когда вам доктор говорит, нужно ампутировать руку или сделать какую-то операцию, это беспокоит вас как родителей. The tenderest part of a parent is their heart for their children. И самая чувствительная часть это сердце родителя, привязанное к ребенку. And God asked Abraham, I want you to take your only son. I want you to put him on the altar and I want you to offer him as a sacrifice unto me. И он говорит, возьми своего единственного сына, положи его на алтарь в жертву мне. God said, give it all to me. И Бог просит, все отдай мне. You know, I hear Christians say sometimes, I want to do what God wants me to do. И я I hear that all the time. Христиане говорят, о, а Бог желает, чтобы я отдал ему. I remember a guy down in the village when I was down there, and that guy would tell me, hey, I want to do everything I can do for God. And really, it wasn't, it wasn't true at all. И мне один парень в селе говорил, что я хочу сделать все для Бога. И это вообще не было истиной. I wonder, do we really mean that? И мне интересно, имеем ли мы в виду это? Would you be willing to obey God no matter what? Готовы ли вы послушаться Бога, неважно, что бы ни стало? Would you be willing to obey God no matter when? И готовы ли вы послушаться Бога, неважно, когда бы Он это не попросил? Would you be willing to obey God no matter where? А могли бы вы послушаться Бога, неважно, где бы Would you be willing to obey God no matter why? И готовы ли вы послушаться Бога, неважно, почему? Could it be God's asking you to do the unbearable? Может быть, Бог попросит вас сделать что-то неспособное. Could it be God's asking you to do the unreasonable? Или Бог попросит вас сделать что-то без причины? Maybe you're like Abraham. Может быть, вы окажетесь в случае с Авраамом. You've been through many tests. Вы проходите много экзаменов. But never like the one you're facing now. Но это самый трудный из них, который вы сталкиваетесь. This was a powerful test. Это был сильный экзамен. But notice, secondly, посмотрите во вторых, it's a purposeful test. Он имеет свою цель. Look at verse one. Первый стих. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. И было после этих происшествий, что Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, и он сказал, Вот здесь я. God's going to give him a test. Бог даст ему экзамен. Now when you give a test in school, now I know there's some students here that don't like tests. Я знаю, что когда вам в школе дают экзамены, вам не очень нравится отвечать на. But you know why your teachers give you a test? Но знаете, почему учителя дают вам эти тесты? It's to evaluate your learning, right? Чтобы оценить то, что вы усвоили. But in the school of life, a test is given to evaluate your level of living. А в жизни Бог дает экзамен для того, чтобы оценить ваш уровень жизни. We learned that Abraham had his fair test, had a lot of tests in his life. Мы знаем, что Авраам уже прошел несколько тестов в своей жизни. In Genesis 11, God gave Abraham the family test. Мы видим в 11 главе книги Genesis, когда Бог проверяет его на экзамен семьи. God told Abraham to leave his home, the Ur of the Chaldees, to leave his family, his mother and his everybody in his land, and go to the land of Canaan. Бог просит его оставить всех своих родственников и отправиться в Ханаанскую землю. Sometimes God will test us with our family. Abraham had a family test. Not only that, in Genesis chapter 12, he had a famine test. Также в 12 главе мы видим, как он проходит экзамен голода. And we know Abraham failed it, failed because instead of trusting God, he went to Egypt when God told him, "Don't go to Egypt, don't go to Egypt." И мы знаем, что Авраам провалил этот тест, и вместо того, чтобы оставаться и доверяться Господу, он отправляется в Египет. God said, "I can take care of you here. Don't go down there to the world. Don't go to Egypt." И Бог говорит, я могу позаботиться о тебе здесь. Не ходи в Египет. Not only did he have family tests, but he had a famine test, but he also had a fellowship test. Не только был семейный экзамен, также голода экзамен, также был экзамен общения. In Genesis 13, Abraham had a conflict with Lot, his nephew. В тринадцатой главе мы находим, что у него конфликт с Лотом, его племянником. He told Lot, if you go down there, I'm going this way. If you go that direction, I'm going in the opposite direction. И он предлагает, если ты идешь туда, я иду в обратную сторону. You go to the left, or I'm going to go to the right. Если ты налево, я направо. Sometimes God will put us through a test with fellowship. 
Иногда Бог поставит перед нами экзамен общения. You got a friend who you love very much and you respect and you maybe have worked with them, but all of a sudden that friend is going in that direction and you're going to have to decide God's going to ask you to go this direction. И может быть у вас есть друг и друг решает сойти в это направление и вам нужно решиться идти в обратное направление. Not only did Abraham have a family test and a fellowship test, but he had a fight test. Только а, семейный экзамен или общение экзамен, также экзамен борьбы. You remember over there in Genesis 14, he was he defeated the kings who kidnapped Lot in Genesis 14. Помните вы в 14 главе книги Genesis, когда он отвоевывает имущество Лота. He was also given a fortune test. А также у него следующий экзамен на успех. You remember when Abraham was offered all the wealth of Sodom, but you know what he did? He turned it down. Когда ему предлагается все богатство Содома, он отказывается. Sometimes God will test us with a fortune, test us with our money. He'll say, are you going to choose what's right and choose what's moral? Or are you going to choose the... Он спрашивает, вы изберете то, что морально, то, что правильно, или вы изберете деньги вместо того, что правильно? What's more important, light or darkness? What's more important, doing right or doing wrong? Что для вас God will test us that way. Свет или тьма? мораль или деньги. In Genesis 15 and 16, Abraham was given the fatherhood test. В 15-16 главе мы видим, как проверяется экзамен на отцов. Remember Sarah, his wife wanted a child so badly, and she comes to Abraham and said, "Go into Hagar, my uh, my my concubine." Помните, Сара очень хочет иметь ребенка, и она говорит ему, "А войди к Агаре, моей наложнице." And he made a grave mistake doing that. И он делает большую ошибку, а выполняя это желание. But now in Genesis 20. Здесь мы приходим к 22 главе. God reserved the greatest test of all for Abraham. Бог решает один из самых важных экзаменов для Авраама. It's the faith test. Это экзамен веры. Now why did the Lord do this? А почему Бог это сделал до сих пор? God gave him the faith test to see if Abraham was going to be totally devoted to him, totally devoted to the word of God, totally devoted to following him. Бог дает ему экзамен веры, чтобы увидеть, полностью ли он привязан к нему, а посвящен ему и любит его. God was testing him to see if his all was going to be on the altar. И Бог проверяет его, чтобы увидеть, все ли он сможет положить на алтарь. God didn't want Isaac's life; he wanted Abraham's loyalty. Богу не нужна жизнь Исаака; ему нужна привязанность Авраама. God didn't want Abraham's son; God wanted wanted Abraham's heart. Богу не нужен Авраам, а сын. Богу нужно а сердце Авраама. Let me ask you something. Do you love the Lord supremely? И хотел бы я спросить, любите ли вы Бога больше всего? Do you love the Lord Jesus more than you love your family? Любите ли вы Господа Иисуса больше, чем вашу семью? Do you love the Lord Jesus more than your children? Любите ли вы Господа Иисуса больше, чем ваших детей? Do you love the Lord Jesus Christ more than your finances? Любите ли вы Иисуса Христа больше, чем ваши финансы? Do you love the Lord Jesus Christ more than your fashion, more than your future? Любите ли вы Господа Иисуса Христа больше, чем моду или больше, чем будущее? Years ago I heard a story about a, a North Korea. Несколько лет назад я слышал историю о Северной Корее. North Korea fell to communism years ago. И Северная Корея, она подверглась коммунизму много лет назад. And communist soldiers went into this little village where these believers were in this small little house. И коммунистические солдаты, они пришли в дом сельский, где были собраны группа верующих. And in that small little house, there was a picture of the Lord Jesus Christ on the wall there. В этом маленьком доме была картина Господа Иисуса Христа на стене. And the communist soldiers came out in that that room. They took That 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 picture off, and they stamped it on the ground. Yeah, эти коммунистические солдаты сорвали эту картину со стены и стали топтаться по ней ногами. And the people were saying the people were just scared to death. They scared them to death. There's shots fired in the air and everything. И люди были напуганы, потому что другие там стреляли воздух. 
And that communist soldier says, anybody that doesn't want to be shot dead must walk over that picture of the Lord Jesus that was on the ground. И у одного солдата появилась идея, говорит, кто не хочет быть убитым, тот должен пройти по этой картине. And when you walk over that picture, you're going to spit on the face of Jesus Christ. И проходя по этой картине, вам нужно плюнуть в лицо Господа Иисуса. As soon as that happened, a line of people stood up to walk over that picture and spit on the Lord. Jesus И тогда, когда пришел этот вызов, люди выстроились в очередь для того, чтобы пройти и плюнуть в лицо. But all of a sudden, from the back of the building came a young girl who walked all the way around purposely and would never spit on that picture and not walk over that picture. Но вдруг сзади этой очереди вышла маленькая девочка, которая специально обошла картину и не плюнула а в лицо Господа. While she walked around it, she took a handkerchief out of her pocket and she began to wipe the spit off that picture uh, there on that ground. Когда она ходила мимо головы Господа Иисуса, она достала до своего платок из кармана и вытерла все эти плевки с лица Иисуса. She said, "Lord Jesus, I love you." И она сказала, Господь Иисус, я She screamed out in the public eye there. They took her out in the back and they shot her in the head. She loved the Lord Jesus Christ supremely. Do you love the Lord Jesus supremely this morning? Not only do we see the uh, devotional aspect of this text, мы не только видим а, а посвященность в этом тексте. But there's an obedience aspect of this text. Мы также видим послушание аспект в этом. I want to ask you a question this morning. Я хотел бы задать вам вопрос этим утром. Do you obey the Lord Jesus without question? Послушны ли вы Господа Иисусу без вопросов? Do you obey him when you read your Bible? You see, Abraham climbed higher and higher on that mountain as he was taking his son, his only son, up there. Моисей он забирался выше и выше на гору вместе со своим сыном. You know why? Знаете почему? Because he obeyed God. Потому что он послушен Богу. He obeyed the Lord without question. Он был послушен Господу, не задавая вопросы. Look at Genesis 22. Look at verse 18, please. Посмотрите в 22 главе 18 стих. He understood something. Он нечто понял. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. И в семени твоем благословятся все нации земли, потому что ты послушался голоса моего. Everything in the Christian life demands obedience. Все в христианской жизни требует послушания. The Bible says to obey is better than sacrifice. И Библия говорит, что быть послушным это лучше, чем принести жертву. He had simple obedience. У него было простое послушание. Look at verse three. Третий стих. And Abraham rose up early in the morning, saddled his ass, and took his two young men with him. Isaac, his son, clave the wood for the burnt offering, rose up and went into the place which God had told him. И встал Авраам рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из молодых людей своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для сжигаемого приношения, и встал и пошел на место, о котором сказал ему Бог. Это было простое послушание. Just, just Нет, требуется многого, чтобы выполнить, что Бог просит. Просто нужно выполнить. God told Abraham to take Ishmael away. He did. God told him to take his only son up on the mountain and sacrifice him. He did. He did. Бог сказал ему удалить Исмаила, и он так и сделал. А Бог сказал взять Исаака на гору, и он повел его. You know, God doesn't always ask us to understand. И Бог не всегда просит нас, чтобы мы понимали. God doesn't expect us to have all the answers. Он не ожидает, что у нас есть все ответы. He just wants you to obey Him. Он просто желает видеть наше послушание. Not only do we see simple obedience, but we see the spirit of obedience. Мы не только видим факт послушания, мы также видим и другую сторону послушания. He he responds three times in this text. Behold, here I am. Он трижды отвечает в этом отрывке, что вот здесь я. The greatest thing you can have is availability. И самое великое, что вы можете, это ваша доступность. When Abraham said, "Here am I," he was giving himself availability to God's will. 
когда Авраам говорит здесь я, он делает себя доступным Божьей воле. There was no discussion. Без обсуждения. There was no defiance. А без определения. There was no delay. Без опоздания. Look over at Psalm 119. Keep your finger there, Psalm 119. Посмотрите в 119 Псалом. Simple obedience. Это простое послушание. The spirit. Do you have the spirit of obedience this morning? Имеете ли вы дух послушания этим утром? When God tells you to do something, do you do it? When you see something in the Word of God and the Word of God speaks to your heart, do you, do you obey that God's Word? Psalm 119. And look what David tells us. Verse 60. I made haste and delayed not to keep thy commandments. Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои. Here in Genesis 22 is one of the greatest acts of obedience in the Word of God, brother. И здесь в Genesis 22 один из величайших поступков послушания. Abraham was confident in the promises of God. И Авраам он вступает в Божье обещание. He remembered what God told him a, a, a time ago or two. He said, "In Isaac shall my seed be called." И он помнит то обещание, что в Исааке наречется тебе семя. He knew the promises of God, the purposes of God would never contradict the promises of God. И он знает, что а Божьи обещания не будут противоречить. И Бог обещал, что семя произойдет от Исаака. He was confident in the promises of God. И он был уверен в Божьих обещаниях. He was confident in the provision of God. Он был уверен в Божьем обеспечении. Look at verse seven. Седьмой стих. And Isaac spake to Abraham his father and said, My father, he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? И заговорил Исаак к Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой, и он сказал, здесь я, сын мой. И он сказал, вот огонь и дрова, но где ягненок для сжигаемого приношения? Said, offering, so и сказал Авраам, сын мой, Бог обеспечит себе ягненка для сжигаемого приношения. Так шли они оба вместе. Как он может знать точно? Bible says God shall supply all my riches and glory by Christ Jesus. И Бог обеспечивает все мои богатства через Христа Иисуса. Where God guides, He provides. Туда, куда Бог ведет, Он и обеспечивает. Remember this. Помните это. The will of God will never lead you where the grace of God cannot keep you. А Божье слово вас туда не поведет, где Божьи обещания не смогут вас содержать. Abraham was confident in the promises of God. Abraham was confident in the provision of God. Авраам был уверен в Божьих обещаниях и в Божьем обеспечении. He was confident in the plan of God. Он был уверен в Божьем плане. Notice what he says to the servant in verse five. Посмотрите, что он говорит своему слуге в пятом стихе. He says, "Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you." Он говорит, оставайтесь вы здесь со слом, а я и мальчик пойдем туда и будем поклоняться и возвратимся к вам. He trusted God, man. Он доверял Богу. He put his faith in the book. Он вложил свою веру в книгу. He knew one of two things going to happen here. И он знал, что одна из двух вещей произойдет. Either God was going to supply a substitute. Или Бог обеспечит ему замену. Or else God was going to raise Isaac from the dead. Или Бог воскресит Исаака из мертвых. Keep your finger there. God already wrote it down for us. И Бог это написал. Look at Hebrews 11, please. В Евреям в 11 главе. Look what God says about that. Посмотрите, что Бог говорит об этом. Hebrews 11. В 11 главе послания Евреям. God already knew. He already knew. He knew God was going to provide a substitute, and he knew God was going to raise him from the dead. Бог, Авраам знал, что или Бог обеспечит замену, или воскресит Исаака из мертвых. He already knew that. Он об этом знал. Verse 17. Стих 17. By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he he that received the promises offered up his only begotten son. Вера Авраам, когда был испытан, принес жертву Исаака, и он, который получил обещание, принес своего единственного порожденного сына. Said, 
о котором было сказано, что в Исааке назовется семя твое. Now watch this. Accounting that God was able to raise him up even from the dead, from hence also he received him as a figure. Считая, что Бог силен воскресить его даже из мертвых, откуда он и получил его обратно. Abraham was confident in the promise of God. И Авраам был уверен в Божьих обещаниях. We can be confident in the promises of God in the book. И мы должны также быть уверены в Божьих обещаниях. Abraham was confident in the provision of God. Abraham был уверен в Божьем обещании. He knew God was able to raise him up. He knew God was able to provide himself a substitute. И он знал, что Бог силен обеспечить ему замену. He was confident in the plan of God. И он был уверен в Божьем плане. And because of that, Abraham was confident in the person of God. И за этого Авраам был уверен в личности Бога. You know what he determined? He determined in his heart, I can trust God. И он определил в своем сердце, я могу доверять Богу. He determined if I can trust God with my soul, I can definitely trust God with my son. И если я могу доверить Богу свою душу, я, конечно же, могу доверить Богу и моего сына. He rose up in the morning and he obeyed God. И он поднимается утром и выполняет послушание. Do you obey God without question? Могли бы вы послушаться Бога без дополнительных вопросов? Not only is there a devotional aspect. Не только есть аспект посвящения. Do you love the Lord Jesus supremely? Любите ли вы Бога больше всего? Now is there obedience aspect to this? Не только мы видим аспект послушания в этом. Do you obey the Lord without question? А послушны ли мы Богу без дополнительных вопросов? Number three. И третье. There's a sacrificial aspect to this. Есть также жертвенный аспект в этом. Do you sacrifice to the Lord willingly? Жертвуем ли мы для Бога добровольно? Look at Hebrews 11 again. Переверните снова в Евреям 11 главу. Everybody doing all right? У всех все хорошо? Hebrews 11. 11 глава послания Евреям. Look at this here again. Посмотрите на этот отрывок снова. Verse 17. 17 стих. By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that received the promises offered up his only begotten son. Верой Авраам, когда был испытан, принес жертву Исаака, и он, который получил обещание, принес своего единственного порожденного сына. From the time Abraham heard the command from God. С момента, когда Авраам услыхал Божье повеление. Isaac was as good as dead in his mind and heart because he had already offered up Isaac. Исаак уже был мертв, поскольку он посвятил его в жертву уже. He died in Genesis 22:2 when God asked Abraham to do it. И Исаак был мертв уже в 22 главе во втором стихе тогда, когда Бог просил его принести в жертву. That was a man's level of commitment. Это человеческий уровень посвященности Богу. He was willing to sacrifice everything. Он готов был этим пожертвовать. What was Abraham offering? А в чем была жертва Авраама? When he was willing to give his only begotten son Isaac. Когда он был готов посвятить своего единственного порожденного сына Исаака. Well, he was sacrificing his future. И он жертвует своим будущим. Remember, Isaac was the son of promise. Помните, Исаак был обещанным сыном. Remember, through Isaac was going to be that great nation. Помните, через Исаака должна была произойти эта великая нация. When Abraham offered up Isaac, there went his future. И когда приносит Исаака в жертву, а с этим заканчивается все будущее. I wonder what your Isaacs are today. Мне интересно, в чем состоит ваш Исаак сегодня. Maybe your Isaac is a person. Может быть, вашим Исааком является личность. Sometimes it can be our children. А может быть, это наши дети. Sometimes it can be a place. Может быть, это какое-то место. We become attached to those things. Мы привязываемся к этому месту. The Isaacs are our hopes, our inspirations, maybe our dreams. Исаак – это наша надежда, наше вдохновение, наши мечты. In my life, I wanted to be an NFL player so bad. 
И в моей жизни я хотел бы быть игроком вот этой высшей лиги. I spend all my day in a gym. И я проводил все свои дни. Training my body, getting myself ready for that time. Готовясь к тренировках, чтобы быть в этой игре. I had an Isaac in my life. Это был Исаак. That Isaac was taking me away from God. That Isaac was taking me away from what was most important, Jesus Christ. И этот Исаак, он забирал меня от Иисуса Христа. И моя жизнь была посвящена... You know what God's asking you this morning? Give me your inspirations. Give me your dreams. А Бог просит нас сегодня, дай мне твое вдохновение. Твои мечты посвяти мне. I heard a man who gave his business completely over to the Lord. Я слыхал человека, который весь свой бизнес посвятил Господу. He fought for years and years, and he loved that business more than anything else, and he built it from the ground up and did whatever he could to make it the best business it could. But God said, "I want you to give me that business." Много лет он старался и делал, чтобы этот бизнес вырос и укрепился, и потом Бог говорит ему, "А я прошу тебя, отдай это мне." One day that man said, "I've I've had enough," and he heard from his pastor that morning about the value of turning. Turning his life over to God, turn his business over to the Lord, and he decided in that morning service he was going to turn him turn the business over. И вот до служения утром его пастор произнес, чтобы он посвятил это служение Господу, и он так и сделал. He left the service and he drove out of the parking lot, and he decided that he wouldn't worry any more about that business, and he went home. И он закончил служение, он выехал с парковки, и он решил своем бизнесе и поехал домой. By the time he got home. Тогда, когда он приехал домой, he turned his children over to the Lord. Он посвятил своих детей Господу. He turned his business over to the Lord. Посвятил свое дело Господу. That night he received a phone call that his business was completely inflamed. The whole business was going up in flames. И в тот вечер он услыхал звонок, где сказали, что все твое дело сгорело. He drove down to the business and he's standing out on the street watching the business that he built for years and years go up in flames. И он видел, поехал на то место, где горел этот огонь, пожар, и увидел, как все это сгорело. One of his colleagues came out to him and said, "John, why are you so relaxed? Why is what's problem? Everything we've worked on, it's gone up in flames. It's burning to the ground." Его коллега спрашивает, все, над чем мы трудились, все теперь сгорело. А почему ты не в стрессе, не напряженный какой-то? He says it's no problem. I gave the, I gave my business over to the Lord this morning. Он говорит нет проблем, я посвятил а весь все свое дело Господу этим утром. If God wants to burn it, it's His business. Если Бог желает его сжечь, это его дело. Could it be that God wants you to sacrifice your future? Может быть, Бог желает, чтобы вы посвятили Ему свое будущее? Что просит Бог Авраама пожертвовать? Бог желает пожертвовать своим будущим у Авраама. God was not only that asking Abraham to sacrifice his family. Бог также пробует его всю семью, чтобы он принес жертву. Think about it. Подумайте. Can you imagine Abraham telling that Sarah, Isaac's mother, I've got to take your only son up on the mountain and sacrifice him to God. Я должен взять нашего сына и повести вот на вот ту гору принести его в жертву. Now what what what? Let's let's just have a fun with this a little bit this morning. But what if? Vanya came to Ina tomorrow and said, "Hey, uh, I've got some wood in the back of my van. I've got a gasoline tank. And um, Pavlik and I, and I got some rope in there. And I'm going to take Pavlik to out to Orhe. And I'm going to sacrifice him out on the altar." Could you imagine that happening? Что вы думаете произойдет? What do you think Ina would say about that? Ina would turn up her eyes, so she probably she probably kill him before he got out to the car. А я даже до машины не дойду, она меня убьет. That's that's what Abraham was going through. Вот через это проходит Авраам. 
His family didn't come first. Jesus said, He that loveth and father and mother and sister and brother more than me is not worthy of me. Could it be your Isaacs or those things? Could it be those, those Isaac could be a person today? It could be somebody in your own family where you have strong affections for. I know many a man that wouldn't go to the mission field because of what their, their wife and their husband, their mothers said about the, taking their grandkids to the mission field. I know that many не пошли на missionary поле из-за того, что их матери или бабушки не пустили их туда. What was Abraham's sacrifice when he offered up Isaac? В чем была жертва Авраама, когда он предлагает Исаака в жертву? He was sacrificing his future. Он жертвует своим будущим. He was sacrificing sacrificing his family. Он жертвует своей семьёй. He was sacrificing his fellowship. И жертвует своим общением. There was others who wouldn't understand. А есть другие, которым это непонятно. There would be others who say Abraham, you shouldn't do that. That's your son. How could you do that? И другие скажут, это твой сын. Как ты мог это ask you to do that? И это не Бог тебе сказал это делать. Think about it. Подумайте. Maybe God wants you to Sacrifice something. Может быть, Бог желает, чтобы вы чем-то пожертвовали. God said, go. Бог говорит, пойди. How could Abraham stay? И Авраам не может стоять на месте. You see, Abraham reached that would have reached that mountain absolutely surrendered there. И Авраам достигает этой вершины горы абсолютно послушный. Let me ask you something. If you came to God with absolute surrender, и я хотел бы спросить вас, приходите ли вы к Богу с абсолютным подчинением? Not only do I see the devotional aspect here. Мы не только видим девоциональный аспект. Do you love the Lord supremely? Любим ли мы Господа больше всего? Not only do I see the obedience aspect of this test. Do you obey God without question? Not only do I see the sacrifice aspect of this test, do you sacrifice willingly? But number four, I see the practical aspect of this test. Мы также видим и практический аспект этого экзамена. Do you trust the Lord completely? Доверяемся ли мы полностью Господу? You see, Abraham's a hundred years old here. Аврааму здесь сто лет. Son, you don't understand, but I'm going to have to put you on the altar. А, сын, тебе это непонятно, но мне придется положить тебя на алтарь. You're the dearest thing I have on this earth, but I've got to put you on the altar. Ты самое дорогое в этой земле, но а, мне нужно пожертвовать тобой. So he takes the he takes the knife. Потом он берет нож. And he's about to sacrifice his son on the altar. И готов принести жертву на алтаре. He's going to set fire to that wood. Он подождет эти дрова. And his boy is going to be totally consumed. И его мальчик будет полностью сожжен. Here's a man putting his all on the altar. Здесь человек, который ставит все на But suddenly, Abraham hears a voice. Но вдруг Авраам слышит голос. Look at 22:11 here. Посмотрите в 22 главе 11 стих. And the angel Lord called out him out of heaven and said, Abraham, Abraham, and he said, Here am I. И возвал к нему ангел Господень из неба и сказал Авраам, Авраам, и он сказал здесь я. He said, Lay not the hand upon the lad, neither do him any anything of him. Now I know that thou fearest God, seeing thou withhold thy son, thy only son, from me. И он сказал не налагай руки твоей на мальчика, не делай ему ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, поскольку ты не пожалел сына твоего единственного сына твоего для меня. Now we know what it's all about. Теперь мы знаем, а в чем вся суть. God didn't want Isaac's life. God wanted the heart of Abraham. Богу не нужна жизнь Исаака. Богу нужно сердце Авраама. Here Abraham received God's provision. Здесь мы видим 
что Авраам получает Божье обеспечение. Представьте себе, when Abraham and Isaac were coming up one side of the mountain, когда Авраам с Исааком поднимаются с одной стороны горы наверх, a ram was coming down the other side of the mountain. С другой стороны горы там идет баран. God had gone before him and made a way. Бог пришел заранее и приготовил того, который And just when God Abraham needed, God provided the provision. И тогда, когда Авраам нуждался, Бог обеспечил его заменой. You see, when Abraham started up one side of the mountain, когда Авраам поднимался по одной стороне горы, the ram started on the other side of the mountain. Другой стороне горы шел баран в эти кусты. Abraham couldn't see the ram, but God saw the ram. Авраам не видел барана, а Бог видел барана. God saw the need and provided. И Бог видел нужду и обеспечил ее. Let me ask you a question. Are you where God wants you exactly this morning? И я хотел бы спросить вас, являетесь ли вы там, где Бог желает вас видеть этим утром? Abraham received God's provision. Авраам получил Божье обеспечение. Not only that. И не только Abraham received God's praise. И Авраам получает Божью похвалу. Look at verse 12. стих. It says, and lay not the hand upon the lad, neither do him any anything of him, for now I know thou fearest God. Не налагай руки твои на мальчика и не делай ему ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога. You know what God's saying? I'm pleased with you, Abraham. Знаете, что Бог говорит? Я доволен тобой, Авраам. Not only received the provision and the praise, but he received the God's promise. Он не только получает обеспечение и славословие, но также делает Бог ему обещание. Verse 17. 17. That in blessing I'll bless thee, and multiplying I'll multiply thy seed and the stars of heaven and stand which is upon the seashore and thy seed shall possess the great of the enemies. Что благословляя, я благословлю тебя и умножая, я умножу семя твое, как звезды небесные и как песок, что на берегу морском и овладеет семя твое вратами врагов его. God said, Бог говорит, you haven't held, withheld anything from me. I'm not going to withhold anything. From you. That's how it works. That's how it works. When you withhold things from God, He withholds from you. But when you don't withhold things from God, He doesn't withhold things from you. Abraham said, Lord, if you want it, you can have it. И Авраам говорит, если тебе надо, я тебе посвящу. God said, Abraham, I want you. И I want you. Бог говорит, Авраам, I want your life. Нужен мне. мне I want what you got. That's what God wants from us this morning. Это то, чего Бог ждет от нас этим утром. He wants you. Он желает. He wants your life. Желает вашей жизни. He wants your heart. Желает вашего сердца. He doesn't need any of your stuff. Он не нуждается ни в чем а из вашего имущества. He wants you. Он желает вас. I heard of a story of an old Indian chief. А я слыхал историю об одном а, а, этом индейском племени начальнике. He heard from a missionary the story of the gospel for the first time. Который услыхал от одного миссионера историю а, из Евангелия в первый раз. And that Indian said. И этот индей сказал. Missionary. Миссионер. God wants the Indian's pipe, the pipe. He took the pipe from his mouth and laid it at, laid it, left it there. The second time he heard the gospel from the missionary, he said the missionary wants it, the Indian's horse. И он сказал, что а, миссионеру нужно а, это конь этого вождя. He left the horse with the missionary and walked home. И он оставил коня миссионеру и сам пошел домой. Third time the gospel uh, that that Indian heard that uh, gospel from that missionary. Третий раз, когда он слышит Евангелие от миссионера. He said the missionary wants my tent. А что миссионеру нужна твоя палатка? He left the tent with the missionary. Он оставляет свою палатку миссионеру. The fourth time he heard the gospel from the missionary. А третий раз, когда он слышит Евангелие от миссионера, he said, "Missionary, God wants the Indian." И он говорит миссионер, а Богу нужен индейец. 
God wants you. Бог желает вас. He wants your life. Он желает вашу жизнь. He wants you. Он желает. He doesn't need you, but he wants you. А он не нуждается вас, но он желает видеть вас. My question this morning: Does God have your life? И и вопрос этим утром: Владеет ли Бог вашей жизнью? Does God have all there is of you to have? А имеет ли Бог все, чем владеете вы? Have you surrendered your life to Jesus Christ? Починили ли вы вашу жизнь Господу Иисусу Христу? If you're here this morning, если вы находитесь and you've never trusted Jesus Christ your Savior, get saved today. Don't wait. Не верите Иисусу Христу как личному спасителю? Примите спасение. Let God have you. Позвольте Богу владеть вами. Once He has you, когда Он владеет вами, He can help you. Он может вам помочь. That's it. That's the message. God wants you. God wants all of you. God doesn't want part of your life. God doesn't want part of your heart. God doesn't want to share this part of your life and then have this part of your life. God wants all of your life. Is there anything that you put before the Lord? Let's Stand for prayer. Станем для молитвы. With all heads bowed and eyes closed, nobody looking around. Когда наши головы склонены и глаза закрыты, никто ни на кого не смотрит. Maybe you're here this morning and you're not saved. You don't know if you died right now. You go to heaven. Может быть, вы сегодня утром и вы еще не спасены и вы желаете сделать такое решение. Why don't you come and get saved this morning? Почему вам не выйти, чтобы trust Jesus today? Да верится Иисусу. And call upon Jesus Christ as your Lord and Savior. Возвать к Иисусу как личному Господу и спасителю. Is there anybody this morning say, preacher, I'd like to get saved? Есть, может быть, этим утром кто-то, кто скажет проповедник, я желаю быть спасен. Anybody like that? Если есть такие желающие. Why don't you come out of a heart of faith? Это ваше решение. От чистого сердца. I believe you. И скажите, Господь, я верю тебе. I believe Jesus тебе. died for me on the cross. Я рад, что ты отдал свою жизнь за меня на кресте. He was buried. Был погребен. And rose again on the third day. И воскрес на третий день. Is there anybody like that? Say, brother Paul, I'd like to get saved. Есть ли те, которые скажут, брат Пол, я желаю быть спасенным? Anybody like that? Won't you come and get saved? Почему вам не прийти, чтобы быть спасенным? Maybe you're here this morning and. Может быть, вы находясь здесь этим утром. There's a, there's God's been trying to test you a little bit. Бог испытывает вас. He's trying to test your devotion. Испытывает вашу посвященность. He may be trying to test your obedience. Может быть, он проверяет вас на послушание. Maybe he's trying to test your loyalty a little bit. Может быть, он проверяет вас на привязанность. Maybe you just need to say, Lord. Может быть, вам нужно сказать, Господь. I'm trusting you. Я доверяюсь тебе. I'm putting my faith in you. Я ставлю свою веру в тебя. Maybe there's a sacrifice you're supposed to make. Может быть, есть жертва, которую необходимо сделать. Are you willingly sacrificing to the Lord? Готовы ли вы пожертвовать Господу? Maybe you put your family before Jesus Christ. Может быть, вы поставили вашу семью прежде Иисуса Христа. Maybe there's a part of your future you have not given to the Lord. Может быть, есть часть вашего будущего, которую вы не посвятили Господу. Maybe you're here this morning. Say, pray for me. Может быть, вы находясь здесь этим утром, а скажите, помолитесь обо мне. I'm really going through something, and I need prayer. Я прохожу через то, что нуждаюсь в молитве. Yep, I see that. Thank you. Я вижу вас. Somebody else this morning. We're going to go to the Lord in prayer. Thank you for coming to church. Father, we're very grateful for the Holy Spirit and your grace. Thank you for the life of Abraham. The heart of faith to be able to do whatever you told him to do, Lord. And I'm sure people didn't understand when he left the Ur of the Chaldees. I'm sure... His own family didn't understand when he had to part ways with Lot. И немногие люди поняли, когда ему нужно было разделиться с Лотом. I'm sure a lot of people that were around him couldn't understand why he didn't take the money of Sodom. И многим людям непонятно было, почему он не взял деньги Содомские. And he believed God would provide for him. Но он верил, что Бог его силен обеспечить. Thank you for the testimony that we have today from Abraham. Благодарим тебя за свидетельство, которое мы имеем сегодня от Авраама. Lord, help help 
us to realize that you want all of us and not помоги нам осознавать, что ты желаешь владеть всем нашим существом. Lord, pray for all those decisions that are made in the heart. Я молюсь за те решения, которые сделаны в каждом сердце. For those that might be listening or on the internet, Lord. Те, которые будут слушать нас по интернету. You'd help them to draw closer to you. Я прошу привлекай их ближе к тебе. Thank you for the opportunity that we could be in church today. Спасибо тебе за возможность, что мы можем быть в церкви сегодня. Lord, we pray for Andre as he heals up. Молимся за Андрея, чтобы ты выздоровел его. Well, Lord, we pray for Yuri and Svetlana to be saved. And Lord, we pray that uh, Lord, you just uh, save our, our family members from sin. Поставь других членов нашей семьи от греха. And Lord, just so many people that are on our heart and mind. Так много людей в наших сердцах и умах. Uh, Lord, I just uh, thank you for the opportunity for each day to serve you, Lord. Спасибо тебе за возможность служить тебе в каждый день, Господь. And we pray all these things in Jesus' name this morning. Об этом мы молимся во имя Иисуса этим утром. Amen. You can be seated. We'll take up an offering this morning. Занимаем. And we appreciate you. And мы очень вам признательны. And uh, don't forget on uh, April 16th. И также не забудьте 16 апреля. We'll have. Uh, Heart, uh, we'll have the Easter service Тогда, here. Когда будет пасхальное служение. And we're uh, really praying. Мы по-настоящему молимся, что вы приготовите пение, готовите все, что приготовите, мы готовы будем быть. If you have a poem or you have a scripture you'd like to read, or вы хотите рассказать отрывок из Писания, вы учены на язык, пожалуйста. Or a song you'd like to sing. Или пение спеть. You you let us know, and we'll make sure you get to do that. Да, и только танцы не принимают. And so we appreciate you all being prayer. Мы все вам признательны за ваши молитвы нас. Thank you for coming. Спасибо, что пришли. On this rainy day. В этот дождливый день. А уже нет дождя. It's a good day though. Это хороший день. All right, let's stand for prayer. Станем для молитвы. Bevan, you close, please. Наш дорогой Бог, мы славим тебя за веру Авраама, которая превозмогла все трудности, чтобы а ты был возвеличен и прославлен, чтобы ты занимал всю его сущность и все его сердце. Благослови каждого из нас на этой неделе, чтобы мы могли полностью отдавать себя тебе, чтобы а ты царствовал в нас и ты руководил нами, а чтобы другие люди, увидев эту веру, а захотели иметь ее и прославлять тебя в своей жизни. Благослови нас в этом. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Аминь. А Бог да благословит вас, жмите руки.